Die Westtour der Vienna Capitals findet in Dornbirn ihre Fortsetzung. Am Vortag gab es gegen Innsbruck einen Sieg, nun soll die Revanche gegen die Vorarlberger gelingen. Vergangenen Sonntag gewannen die Dornbirner ja in Wien mit 3 zu 2 nach Overtime. Wir sind in der vierten Minute, die Capitals im Angriff, Sharp auf Schneider und der zum 1 zu 0 und der ist ja richtig in Torlaune am Vortag, hat er ja gegen Innsbruck einen Doppelpack erzielt. Nutzt er die freie Schussbahn, Rinne kann nicht mehr eingreifen. Die Partie plätschert dann ein wenig dahin, nächstes Highlight in Minute 14, Reed auf McMonagle und der zum 1 zu 1 aus der Distanz. McMonagall kommt dann aus dem Rückraum und Lamoureux bringt den Arm nicht mehr hinauf. Die größte Möglichkeit im zweiten Abschnitt haben die Gastgeber. Anil trifft aber nur die Latte. Auch die Wiener mit tollen Möglichkeiten scheitern aber immer wieder am starken Rinne. Auch im Schlussabschnitt schenken sich beide Teams nichts. Die Caps verlieren die Scheibe. Timmins auf Panze und der alleine gegen Lamoureux. Und dann steht es 2 zu 1. Ja, Panzer lässt sich diese Möglichkeit nicht nehmen. Verwandelt souverän. Die Antwort der Wiener lässt aber nicht lange auf sich warten. Da ist Getümmel vor dem Dornbinator. Und Jerry Postron reagiert dann am schnellsten. Er zielt aus kurzer Distanz das 2 zu 2 in der 51. Minute. Die Entscheidung muss also wie vergangenen Sonntag in der Overtime her. Und wieder haben die Dornbinator das bessere Ende für sich. Fraser mit dem entscheidenden Treffer, so wie am vergangenen Sonntag. Riesenjubel natürlich bei den Dornbinnern, die sich in einem Pack Spiel gegen den Tabellenführer durchsetzen. What a game. Like if that if that doesn't put more people in this building, I don't know what will because uh, that was a battle. Uh, every inch of the ice. I thought we held our own real well considering you know we didn't have Leduc. Uh, Delvis is playing with the flu. He could barely skate out there. We lost Grabemeyer in the second period. We lost Hausler in the second period. So credit to our guys for sticking to it. Uh, we were back on our heels in the third period, but you know we were blocking shots and we were competing. And uh, you know the goal we scored in overtime uh, was almost identical to the goal we scored in overtime in their building. Uh, so you know what? Uh, good for our guys. Uh, it was it was a tough two days and uh, a great response after last night. No, I think it's, uh, it was a really good hockey game. Both teams uh, came ready to play. And uh, I thought in the first we were really, really good. Then in the second, uh, Dornburn got the momentum. And in the third, uh, you know, you could see two teams competing really hard. So we made, uh, we made a hard push there. And, uh, you know, it's uh, obviously we would have liked to get the three points. But, uh, you know, I like the effort.